Salam, mən bugünkü dərsimizi HTML formaları həsr etmək istəyirəm və bəzi saytlarda, ümumiyyətlə bütün saytlarda qeydiyyatdan keçmək üçün biz görmüşük ki, belə bir xanaları doldururuq və yaxud mesaj göndərmək istəyəndə belə bir yazını, belə bir mətin ariyası, mətin sahəsini doldururuq. Məsələn, biz bura mesajımızı yazırıq və yaxud saytda yazılır ki, haqqınızda məlumat yazın, parolunuzu yazın və s. Və sadəcə bunu da qeyd etmək istəyirəm ki, belə bir şeyləri yaradmaq üçün sizə təkcə HTML bilmək kifayət deyil. Çünki bu forman, siz HTML vasitəsində sadəcə bu formanı dolduran bir yerləri, xanaları yarada bilərsiniz. Lakin həmin bu sorğunu göndərmək üçün, yazını göndərmək üçün isə siz mütləq hansısa bir server proqramlaşdırma deli bilməlisiniz, məsələn, PHP kimi. Və ona görə, əgər bununla işləmək istəsəniz, sizə lazımdır ki, mütləq daha sonra hansısa server proqramlaşdırma dilini öyrənəsiniz və keçək biz əsas bunların yaradılmasına və ola bilər ki, bir neçə PHP koddan istifadə etdik və istəyirəm, dərhal kodlaşdırmaya başlayıq və mən buna görə yeni bir fail yarattım adını form html qoydum elə həmin qovluqda yarada bilərik bunu və ilk öncə onu doldurmazdan öncə bunu da qeyd etmək lazımdır ki mütləq form təqimlərini istifadə etməlisiniz siz yəni göndərilən hissədir bu sendə baxsanız bu form təq arasında olan hissələr göndəriləcək Əgər hansısa bir hissəni, məsələn, ad hissəsini formla kənarda yazsanız, o ad göndərilməyəcək və ona görə mütləq bu təqdən istifadə olunmalıdır və bu təq boş yazıla bilməz, bunun mütləq atributları olmalıdır ki, bunlardan, vacib atributlardan biri də action-dır. Action, yəni biz göndərəndə hansı faila müraciət ediləcək və biz bura sadəcə form.php yazar, daha sonra isə bu faili yaradıb, bir neçə php kod yazacaq və hər şey sizə aydın olsun deyək. Və inanıram, inanırım ki, sizi elə də bir çətin bir şey olmayacaq, çünki mən çox sadə bir kod yazıb sizə izah etməyə çalışacam və sonra, daha sonra özünüz istəyirsəniz, ayrıca php kursu da keçərsiniz və tək Action deyil, həm də metod yazmaq lazımdır. Bura metod. Metod, iki metod mövcuddur. Onlar haqqında da mən ayrıca danışacam. Get və post metodu var. Biz indi bura post yazırıq. Və keçək həmin bu formada, həmin o yazıları, adı olan hissəni doldurmağa. İlk öncə, məsələn, ad olan hissəni yazırıq. Məsələn, yeni bir paragraf təqi, abzas təqi yazaq və bura yazaq sizin adınız. Dörd dənə belə sıra əlavə edirəm və bura məsələn sizin soy adınız sizin şifrəniz və sizin mesajınız məsələn. Ad, soyad və s. bu kimi mətindən ibarət olan bir misralı şeyləri yazmaq üçün input, ümumiyyətlə input təqindən istifadə edirik. Ad, soyad və s. bir misralı yazılar üçün biz input type tekstdən istifadə edirik. Həmin o type atributuna biz tekst qiymətini yazırıq və bu təqi yazıq. Bu təq bir dənəli təqdir, yəni qoşa təq deyil. Input type text və mütləq name olmalıdır burada və name-ə yazıq. Məsələn, bura ad yazıldığı üçün biz yazıq name, elə name olsun. Və bunu kopi edib, soyad olan hissəyə yazırıq. Type yenə text olur, name isə, məsələn, last name yazar. 
Burada ümumiyyətlə neymə hansı qiymətli yazmağında siz yəni azadsınız, istədiyiniz bir şey yaza bilərsiniz. Yəni, əsas odur ki, siz özünüz aid edə bilərsiniz ki, bu nədir, nəyə lazım olacaq sizin üçün. Və şifrəniz olan hissə içində elə bu inputdan istifadə edirik. Sadəcə bu dəfə type text deyil, password olmalıdır. Və sizin mesajınız və bunu isə biz text area təqindən istifadə edərək yazırıq. Inputdan fərqlə olaraq text area qoşa təqdir, yəni açan və bağlayan təq olmalıdır mütləq. Və burada isə neyl burada yatdan çıxdı, bura neyl password yazar. Və eyni name attributu burada da olmalıdır. Məsələn, name yazar message. Və daha bir inputun daha bir növü ilə bu dərsimizdə sizi tanış edim. O da email-dır. Input type email. Sizin email-in vanlıdır, məsələn. Bura isə neymə e-mail yaza bilərik və yaxud mail fərqi yoxdur. Və bunu yadda saxlayaq, failimizdə baxa. Həmin bu form failini açırıq. Gördüyünüz kimi belə bir xana gəldi. Bura isə biz əlbəttə e-mail yazmasaq. Bu, artıq yanlış olur, yəni type üzüşdürəm, burada email olan yerdə type email olmalıdır. Çəyfəni yenirəyək, məsələn, email olan yerə bir şey yazsa, biz görürük ki, email ünvanı formasında olmadığı üçün qırmızı xətlə hüdudlandı bu, yəni ki, bu email deyil, bura mütləq email yazmaq lazımdır. Digər bölmələrə isə sadə bir tekst yaza bilərik. Ad, soy ad və email at text.com məsələ. Və gördüyünüz kimi, email formasında olduğu üçün artıq qırmızı xətlə hüdudlanmadı bu. Şifrə yazıdı, yazılan yerə isə gördüyünüz kimi yazıdı, şifrə formasında yazılır və istəyirəm sizin də bu gün daha bir tək keçək, o da yeni misra təqidir. Daha öncə keçməmişdim sizə. Məsələn, biz istəsək ki, bu xana ad bölməsindən aşağıda yerləşsin. Sizin adınız sözündən sonra biz bəyər təqini qoyuruq. Və belə, əgər istəsək ki, əvvəlcədən hansısa ad yazılsın, məsələn, hazır yazılsın bunun içində əvvəlcədən biz bura value attributunu yaza bilərik, məsələn, value Səhifəni yadda saxlayaq, bütün xanları doldurmaq istəyirəm, siz artıq özünüz edə bilərsiniz bunu. Artıq hazır bura gördüyümüz kimi, əgər istəsəniz, hansı ad yazılsın, hazır həmin bu value attributundan istifadə edəsiniz. Lakin mesaj bölməsində isə artıq burada value deyil, value-nin əvəzinə bu təqin arasında biz mesajının sözünü yazsaq, məsələn. Görürük ki, hazır mesajının sözü yazılıb. Lakin biz bəzi saytlarda görmüşük ki, bir çox saytlarda biz bu yazını əlbəttə bunun üstündən yazılıb. Amma çox vaxtı görürük ki, içində yazılıb və buna görə isə daha ayrıcə bir attribut var. Adı da placeholder. Value-da bir yə yazmaq olmaz onu. Mütləq value boş olmalıdır. 
placeholder beraber mesela sizin abunuz yazısını yazarak bura görür ki bu harflerle sizin adınız yazsın ve biz adı dahil ettik de hemen o yazı itir orada ve böyle olduqda ise artık bu yazıya ihtiyacı da alınır bunları biz rahat silip götürebilirik eğer placeholderdan istifadə edilirse bu artık sizin şahsi seçiminizdir ve daha bir teklif sizi tanış etmek istedim mesela biz istedik ki biz adını sözüne bastıqda mesela ya da soyadını sözüne bastıqda kursor avtomatik olarak gelsin düşsün bura buna göre ise label teklifinden istifadə olunur ve sizin adınız sözünü label teklifi işareleyip Həmin bu təqi burada bağlayırıq Və səhifəmizi yenileyirik Görürük ki adını sözünə baktığında avtomatik aa, kursor bura yerleştirilir Və beləliklə digər təqləri siz özünüz, digər xanaları siz özünüz edə bilərsiniz Yəni mən etməklə bunu vaxtımızı uzatmaq istəmirəm Və növbəti dərsimizdə mən sizə bunun devamını izah edeceğim. Daha yeni inputlarla tanış edeceğim sizi. Ve bugünkü dersimizi sonlandıra.